mpige nafikiri hiyo ndio dawa eh eh sumona sasa vimetoka yani hapa nishapona mashavumbwa tuko athumani lazima ni muue huyu bwana kunya ngesi mtoto mdogo yule ananilamba makofi mimi mpaka naniziba masikio amechokoza nyuki mimi ndio simba dume lazima nimfanye kitu kibaya kwa hiyo babu sasa hivi umepona si ndio unanisikia vizuri kabisa E ndio hapa nasikia vizuri kabisa yani wale vijana watanitambua vizuri kwamba mimi ni nani haiwezekani wanilambe makofi mimi hadi masikio yanaziba sasa hivi nimepona nataka nimtafute mmoja baada ya mwingine tena yule ya Thumani ndo natakiwa uanze naye ukimkamata tena yani upige hadi afe yule hatutaki kabisa kumuona hapa eh. ila yule bwana anawasha moto inatakiwa nijipange eh. mkuu mimi nimechoka kula mboga za majani Majini gani sisi kila siku tunakula mboga za majani wakati nyama za watu zipo. Kwa hiyo tunamuogopa mtu mmoja haiwezekani. Leo naenda kuchukua, naenda kuchukua kafara. Mimi mwenyewe nimechoka, nimechoka kuvumilia. Haiwezekani sisi tumuogope Athmani Makofi. Heti tule mboga za majani wakati sisi tumezoea kula nyama za watu. Nenda kachukue kafara, leta hapa. Na sasa hivi nafikiri atakuwa amepotea yule Athmani Makofi. Maana Siku nyingi hajaja kutufuata hapa. Yaani sasa hivi kama mbwai mbwai, hata nikimkuta huko Athumani Makofi, lazima nichukue kafara. Yaani ni lazima nije na kafara hapa. Tumechoka. Ngoje nijibadilishe. Hapo sasa safi. Nenda kalete kafara hapa. Tena chagua iliyo nona nona. Sasa hizi unyama unyama tu. Hakuna kumuogopa mtu. Ashumani, sasa unaenda wapi ndugu yangu? Yule babu si tayari ushampa salamu. Tutulie hapa kwanza wote kwa pamoja. Unakwenda wapi? Kanga Rubeta, tulia Shemtoi. Mimi naenda kwa kibibi. Kibibi alikuja hapa mkaniharibia ratiba. Sasa leo naenda, nataka nikatoe upwiru. Eh. Shasha, Ashumani ndugu yangu. Sitwende wote. Weye Shemtoi we. Unataka tugombani? Twende wote wapi? Mimi naenda kwa demu wangu. Mie naenda kwa kibibi. Tulia hapo. Wewe tuliza komwe huna demu. Shemtoi Singoboy asiyekuwa na demu. Kanga Lubeta, utakula kwa macho wewe pumbavu zako. Kunya ngeshi. Sasa mimi Shemtoi nakaaje hapa ndani peke yangu kama mtongi wa geshi? Haiwezekani. Lazima na mimi niende nikazulule. Nikatafute demu sasa. Huyu Ashumani atanicheka hadi lini? Naenda na mimi. Naenda kutafuta demu. Eh. Hola. Hola. <laughs> Nataka nirudie mechi. Na sasa hivi sio Athumani Makofi, namtaka Shemtoi. Nataka nimpasue fuvu yule mtoto. Haiwezekani anipige kofi mimi dunga mawe hadi kichwa kiwake moto. Hilo swala nikikumbuka hadi kichwa kinauma kabisa. Yaani lazima nilipize kisasi. Kukaa kimya tu ni unyabumbu. Haiwezekani. Ngoja ni ile nishibe niwafate huko huko. Hii ndio laha ya kuwa na mwanaume wa shoka, kidume, mtu mamba, ukiachilia mbali kumdhibiti asumani, kumuua ila pia anaweza kutoa jini mahaba. Yuko vizuri kwa kweli. Eh. Acha wale wakina mpinda mbavu na mwenzake nondo. Wale ni waoga, yani wale sio wanaume, bali ni vibiliti upele. Waoga wale sijawahi kuona. Athumani akija tu hapa kabla hajawapiga akisema tu we walishakimbia. Eh. Eh. Hii mpinda mbavu umefata nini hapa nyumbani kwangu? Karaba, mimi nimeshindwa kuvumilia kwa kweli. Nimekukumbuka sana. Hivi wewe umechanganikiwa? Mimi ni mke wa mtu sasa hivi, mke wa mtu mamba kidume huyo ambaye amemdhibiti Asumani. Hivi unasikia tena kelele za Asumani sasa hivi? Athumani makofi na kizazi chake chote kimeteketezwa na mtu mamba. Huyo ndo mwanaume, acheni nyie vibiliti upele. Nenda huko kacheze unakochezaga. Eh. Nimezipata hizo habari karaba. Ndio maana na mimi nimekuja hapa. Nimesikia Athumani Makofi amefariki. Sasa kama Athumani Makofi amefariki, ndio muda mzuri wa mimi kuwa na wewe kwa sababu eh, yale makofi sasa ambao nilikuwa napigwa kwa sababu yako hayapo. Mimi nakupenda karaba. Eh. We mpinda mbavu, hivi unasikilizia wapi? kwenye masikio au huko nyuma nimekwambia hivi mimi sikutaki nina mume wangu mtu mamba au nabisha nimuite hapa aje akufanyizie mtu mamba njoo upambane na huyu mtu nani huyu analeta vurugu kwenye himaya yangu ili nije nimpasue mimi kunya ngisi yule ndo mtu mamba 
lile jitu au mzimu. Eh. Anaonekana ni zaidi ya Athumani. Naenda nyumbani. Ola. 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 Mze kipara, wewe umezeheka, lakini sio mbaya. Ni bora niwe na wewe kuliko kuwa na huyo mwanaume wangu wa kwanza ambaye alikuwa ni mchawi. Ana mambo mengi huyo, sijawahi kuona. Mimi nakupenda wewe kipara. Sasa na wewe kibibi, hadi unakubali kuwa na huyo mwanaume mchawi. Ulifumba macho wakati sisi tupo hapa Mahensamboi na pesa zetu. Eh, mimi wakati nakutana naye sikujua kama ni mchawi. Kanga rubeta, kibibi, nimekuja tukamalize mchezo. Muda ule nilikuwa na majukumu kidogo saa hizi yamekwisha. Eh, we, we, ishe hapo hapo. Nimepata mwanaume mwingine. Sikutaki. Lione kwanza, mwanaume mchawi. Alafu linatembea na mipanga kiunoni, yani kama ni jambazi, eh. sikutaki. Eh. Shua ini, hutaki unataka. Lazima twende tukamalizane. Haiwezekani. Wewe ni mpenzi wangu kibibi. Mpenzi wako kwiyo, mimi sikutaki. Mwanaume wangu wa sasa hivi ni mwanajeshi mstaafu. Kipara, embo naomba unitolee hii takataka. Eh. Hanijui vizuri mimi huyu. Mimi nimepigana vita vingi sana. Ngoja ni nyanyuke ni muonyeshe kwanza somo ili akome kukufuatilia tena. Nyeye. <laughs> Kanga lubeta, nataka nilione hilo somo. Kipara mme wangu, piga kabisa uwa. Yaani huyu anajifanyaga mbabe sana. Analingia uchawi. Hajawahi kukutana na mwanajeshi huyo. Eh. Pumba zako kipala ngoto, umeingia kwenye mfeleji wa makofi. Na wewe sikupigi kofi kubwa na kupiga hii moja inaitwa shobo mpeleso kula chuma hiyo eh. Mungu wangu ilo kofi au mzinga kakakakaka uwi wananchi eh Mbavu, kibibi nitakuja kwenu eh Wana kumbe maandazi tu yani umepigwa kofi moja tu unaanza kupiga kelele wananchi wananchi wewe si mwanajeshi mstaafu kwa nini usipambane Eh. Wewe unaongea tu. Unafikiri yale makofi anayopiga yule jamani ya binadamu wa kawaida? Zile ni baruti ndugu yangu. Uoga wako tu we mwenyewe. Ungejikaza mbona ungemshinda yule? Anapiga makofi ya kawaida tu. Wewe, wewe unaongea tu. Kwanza mapenzi mimi na wewe yamekwisha. Yameishia hapa hapa. Usitaki kufa mimi. Unataka mimi nije nife siku sio zangu? Bado sijala pesa zangu za pensheni vizuri. Niache we. Eh, hili lizee nalo kumbe mchicha kweli? Allah. Hiki kilinge sasa hivi kimekuwa sio kilinge cha wachawi bali ni kilinge cha jini mahaba kwa hali hii ndugu zangu tunavyoendelea hivi Shemtoi akiamua kutuashia moto na ile tindikali mbinuko tutaumia kwa sababu hatuna mipango yoyote ya kumdhibiti yule bwana kazi ni jini mahaba jini mahaba jini mahaba jini mahaba <tos> Shemtoi kitu gani bana na wewe yani tuache kula raha zetu kwa sababu ya Shemtoi Shemtoi mchumba tu Mkuu wetu mtu mamba bado hajaamua kufanya mambo yake. Akiamua kumkazia, mbona tunamla supu hapa? Tupunguzeni umalaya ndugu zangu. Shemtoi hajaamua kutuashia moto. Akiamua kutuashia moto kisawasawa, hii kambi tunaikimbia. Tuwekeni mipango ya kumthibiti ndugu zangu. Hizo sauti tena ni za nini? Sijui ndio huyo Shemtoi, Mungu wangu. Bungu bungu yuko wapi? We mze mnoge, usituulize sisi habari za bungu bungu. Bungu bungu na Malikia tulishawafukuza hapa pangoni. Ni wasaliti wale. Nani amejipa mamlaka ya kuwafukuza hawa watu? We mzee, hayo maswali nenda kamuulize bibi yako. Eh. Ondoka hapa. Eh. Kalunde, wewe ndo wakunijibu mimi hivyo. Umesahau fadhila zangu. Hukumbuki kabisa kwamba mimi ni nani. Hakuna chochote ninachokumbuka zaidi ya wewe kugeuzwa kuku na athumani makofi hapa. Eh. Huna historia nzuri hapa Kilingeni. Usifosi tukukumbuke mzee, ondoka. Eh. 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 Mm, ashe unanukia. Kwa kweli leo nimeokota dodo jangwani. Sijawahi kukutana na mwanamke mzuri kama wewe. Usijali kaka, mimi nipo kwa ajili yako. Hata mimi mwenyewe sijawahi kukutana mwanaume handsome kama wewe. <tos> Rafiki yangu amenishema sana leo magetoni. Shemtoi, Shingoboi, hana demu, sijui nini na nini. Sasa leo nimepata kidogo kidogo, kizuri, cheupe. Kinanukia. <tos> eh, <tos> nimepata demu. Nimepata demu. Shemtoi, eh. nimepata demu. Eh. Shemtoi, sipo singo. Eh. Jamani kumbe unajua kuimba? 
nimezunguka sana kukutafuta. Ni bora tumekutana hapa. Uh, nilienda pale pangoni nikawakuta wale vijana wako wawili, Kitundu na Kalunde. Lakini cha kushangaza, wamenitukana sana na kunambia kwamba mimi si chochote. Na wewe walikufukuza. Tawile, walitufukuza mimi na Malikia. Yupo mtu mwingine ambaye wanamuamini. Anaitwa Mtu Mamba, lakini sisi hatumuamini ndio maana tumejitenga nao. Kumbe ndio maana wana kiburi. Wamenitukana mimi mzee Mnoge na uzee wangu wote huu wamenitukana wale watoto wadogo. Lakini hakuna shaka. Mimi nimekufuata bana bungu bungu. Twende nimepata suluhisho. Nikakupe nguvu sasa ambazo zinaweza kumdhibiti Asumani. Sawa mzee Mnoge. Japo Mtu Mamba alituambia kwamba Asumani Makofi amekufa. Sisi tuna wasiwasi kidogo. Ngoja twende tukapate hayo mafunzo ili tujilinde sisi wenyewe. Shemtoi. Shemtoi. Eh, ala ala, huyu bwana kaenda wapi? Atakuwa ameenda kutafuta mademu huyo. Nimemsema sana. Sasa na mimi nitabaki hapa peke yangu. Haiwezekani, lazima nitafute demu. Ala ala. Sasa hapa niende kwa karaba. Kumekucha sasa. Kumekucha. Hapa naenda kwa karaba. Kama nyau nyau tu huko huko. Ala. Nimechoka kuwasubiri hapa wale jamaa. Nataka niwapandie huko huko kwa sababu nina hasira. Yaani unajua nina hasira? Nina hasira na wale jamaa. He he. Sawa babu, subiri kwanza ni kuagizie chakula ule ushibe. Ili ukienda huko uende skangaga na ukapige kabisa, yani upige uue. Hakikisha unapiga mpaka mtu anyanyuki. Hilo limeisha. Leteni chakula haraka. Mtu mamba kipenzi changu, yani katika vitu ambavyo vinanifanya nijivunie sana sana kuwa na wewe, kitendo cha kumteketeza Athumani Makofi, kumpoteza kabisa hapa duniani, najivunia sana we mwanaume. Athumani Makofi alikuwa ni mafuta tu kwangu, tena mafuta ya alizeti laini. Eh. Kwa sababu asingeweza kuishi mbele ya mtu mamba kidume. Mimi ndo mnyama wake. Hongera sana mtu mamba, wewe ni mwanaume kwa kweli. Hizi sauti mbona sizielewi? Inaonekana kuna mtu anakuja eh? Karaba. Toba, Athumani Makofi. Athumani Makofi bado yupo hai. Mie niko bomba, niko skangaga, Malikia. Nimekuja unitoa upiru. Leo nina upiru pumbavu zangu. Eh. We mtu mamba, si ulituambia kwamba kizazi cha Athumani Makofi umekiteketeza na ukatuletea na kondoo kabisa. Tukamla supu, ukasema huyo ndo Athumani Makofi. Je, yeah. na huyu ni nani? Huyu ndo yule yule Athumani Makofi. Huyu ndo Athumani Makofi mwenyewe sasa. Ndo yule yule, ndo yule yule. Niliyesoma naye kidato kimoja. Ah 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 ah. Hapa msala tayale. Kimeumana Athumani. Oh. Eh. Mtu mamba, unajua sikuelewi? Yaani unanichanganya kabisa mimi sikuelewi. Ulitudanganya kwamba Athumani Makofi amefariki, umempoteza umemdhibiti kumbe yupo hai na yule kondoo ambaye ulimleta ilikuwaje ina maana ulikuwa unatufanyia mauzauza tu si ndio eh kweli yule kondoo alikuwa ni wa mchongo huyu ndo Athumani Makofi mwenyewe niliamua tu kuwadanganya Karaba ili mradi mimi niwe mkuu wa wachawi pale nichukue kiti kaza sauti sasa mtu mamba unalegeza sauti ya nini mbele ya mwanaume mwenzako eh. mapambano bado yanaendelea hakikisha unamdhibiti huyu Leo ni leo. Nataka nione hapa ukimdhibiti Athumani Makofi kwa macho yangu. Kaza sauti wewe. Unalegezaje sauti kama Mwajuma Nchokonoe? Mtu mamba Mwajuma Nchokonoe. Hana lolote huyo ni Mwajuma Nchokonoe tu kwangu pumbavu zake. Eh. Ha, toba. Hivi unaziona hizo dharau wanazo kuonyeshea huyu bwana? Yaani anakuita Mwajuma Nchokonoe tena mbele yangu mimi. Mtu mamba kidume cha shoka ambaye nakutegemea kama kichwa cha familia leo naitwa mwajima nchokonoe haiwezekani naomba ufanye jambo fanya jambo kwa kweli mtu mamba hakikisha unamdhibiti huyu mtu Athumani leo narudisha ukatili wangu mtu mamba mnyama lazima nikuonyeshe kwamba mimi ni katili na leo nataka nikufanye kitu kibaya sana hujawahi kukiona kwenye maisha yako am nimerudisha ukatili sasa Athumani leo hapa hutoki Mtu mamba wewe ni mwajuma tu kwangu. Mtu mamba mwajuma nchokonoe. We mwajuma nchokonoe we. Allah! 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 Umeona sasa? 
umeona dharau zake huyu mtu jamani. Yaani anamuita Mwajuma Nchokonoe mtu mamba tena bila wasiwasi kabisa. Mtu mamba hebu piga huyo mtu na ikiwezekana mgeuze kondoo hapa hapa kwa macho yangu na muona ili nimpike supu mimi tuone kama atarudi tena duniani. Leo nakuchakaza mashafu. Mashafu yakishachakaa na kugeuza kondoo na kondoo huyu sasa hivi apelekwe machinjioni. Anachinjwa hapa hapa na anapikwa hapa hapa. Eh. Eh. <laughs> Mwajuma nchokonoe eh. We mwajei we eh. Piga kabisa muongeze eh. Mtu mamba Kweli wewe ni mwajuma nchokonoe Makofi yote ulo nipiga Yalikuwa naishia jujutu Yani ni kama ulikuwa na nifanyia masaji ya mdomo Sasa eh. naanza na hii Na kupiga kibenga utumbo kwanza eh. Kaka kaka ka, hiyo ka. kibenga utumbo hiyo. Mtumamba mtumamba mtumamba. Unajua ni jinsi gani na kutegemea. Wewe ndo kidume changu cha shoka. Kaza, mwanaume kaza. Hilo ndo kwanza kofi la kwanza umepigwa. Oya we Athmani, yani leo hapa tuna uana kwa kweli. Sikubali unizalilishe mbele ya karaba. Sasa hivi sikuiti mtu mamba. Wewe ni Mwajuma Nchokonoe. Mwajuma Nchokonoe. Eh. Kula hii moja inaitwa kibatambuzi. Uwi, hata tena ninakufa. Eh, wewe mtu mamba we. Ujinga gani huo unaongea mbele ya mwanaume mwenzio? Heti hota tena ninakufa. Unakufa nini? Hiko kikofi kidogo tu. Washa moto, washa moto. <laughs> Kanga lubeta Karaba anataka ufe Hataki kukuona tena mtu mamba Sasa na kupige hii mwana ukome Tindika limbinuko Kula chuma hiyo Kaka 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 uwi Karaba lete maji na kufa <laughs> Toba maulana Kumekucha Kumekucha tena jamani mungu wangu Mtu mamba kakimbia Ho. Karaba Sikutaki Upwiru umekata Na mfata mwajuma nchokonoe. Leo lazima kieleweke. Leo lazima ni mpasue fuvu. Naenda. Mame. Athumani makofi kumbe yupo hai. Mungu wangu. Mtumamba kayavaga. Hameyavaga kabisa. Nye. Mtumamba mimi siyo mpenzi wangu. Kwenye hii vita. Simu. Siyo mpenzi wangu kabisa. Eh. Simjui. Eh. Ah, ah. Ni miakanyaga. Nimeavagaa mtumamba mimi. Wanaume tumeumbwa. Makofi. Eh. Makofi kuhangaika. Eh. Mbona kama anakuja tena? Ina maana ajaridhika tu jamani. Ah, athumani ndugu yangu. Weka akiba, kipolo. Kesho tena ni siku ndugu yangu. Leo inatosha. Eh. Shua ini. Kitendo cha wewe kunigeuza kondoo tena mbele ya mademu. Huoni uzalilishaji wa kijinsia. Leo sikuwa chisalama. Kula chuma hiyo. Eh. Eh. Ah, 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 ah. Leo mikazo zero. Nikijifanya na kaza sana ataniua huyu bwana. Ngoja nikimbie. Majuma nchokonoe. Kanga lubeta. Leo ni leo. Nakuja huko huko hadi kieleweke leo. Allah. 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 <laughs> <laughs> Mbuji kafia katika bucha la muja shupu Leo, leo, jamani Leo ni leo Washiji wakanipiga chabo Mano huu mtao na vijena mahovyo eh. Hata wakipiga chabo, hakuna wanachukipata Sisi ndo tunafaidi Hii, shesha mpono umebadilika Shua ini, kumbe ni jini eh. Umeingia chakike kaka Mimi ni jini <laughs> Tunaenda kukula nyama Allah Mtu mamba, umerudi tena hapa. Mimi sitaki matatizo hapa ondoka. Sikujui, mimi sio mpenzi wako. Kwa hiyo leo unanikataa karaba. Kwa nini unanifanyia hivyo lakini? Wewe, ondoka. Ondoka hapa sitaki kukuona. Huna tofauti na kina mpinda mbavu na nondo. Wewe ni maandazi tu. Eh. Toa mafuta yako hapa. Tena, nafikiri athumani makofi huyo. Ngoja kukute hapa. Umesha ya vagaa wewe, mimi sikutaki. Mwajuma nchokonoe. Leo siku wachi hadi kielewe kipumba vzako. Eh. Eh. Na kuja. Ala. 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 Sasa hapa nimesha shiba. Na wapandia huko huko wale vijana. 
nikiwasubiri hapa nachelewa sana mimi maana nina hamu ya kulipiza kisasi ngoja niende Safi sana jini mahaba umeleta kafara nzuri japo anaonekana amenenepa kwenye mashavu tu eh. ila sio mbaya kwa sababu hatujala nyama za watu muda mrefu leo ni furaha kwenda mbele mmejichanganya <tos> nyie yani mmeacha kafara zote mmekuja kunichukua mie shemtoi hapa mmeingia moto mwingine mie ni moto wa kuotea mbali hebu kula kwanza hiyo kibenga utumbo eh. ah, ah, ah. weji ni mahaba huyu mtu gani tena umemleta Mbona makofi yake yanauma kama yale yale ya Athumani makofi? Hawa mabwana wapo wengi eh? Ngoja nijitambulishe vizuri sasa. Maana huyo binti nilimdanganya tu kwamba mimi naitwa Shalim Baharesha ili nichukue diko. Lakini mimi kwa majina yangu naitwa Shemtoi Ashumani makofi. Kwa hiyo mmeingia kwenye mfereji wa makofi. Kula hii moja inaitwa kibenga utumbo. Kunya ngisi amenitonesha kwenye enka za Uthmani Makofi na enka za makofi we bwana utaniumiza eh mkuu mwambie aondoke hapo tumevamia msitu wa vibwengo we ondoka ondoka hatutaki we bwana we ondoka sisi hatuna haja ya kafara tulikuwa tunakutania tu naondokaje shasha ai naondokaje ai naondokaje shasha kabla sija kupiga tindi kalimbinuko kula eh. chuma hiyo eh. Hola. 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 sana mkuu wangu. Vipi? Amekuumiza. Maana nimeona amepiga mpaka moto na waka kichwani. Jamani, huyu naye mtu gani huyu? Eh. Nikuulize wewe, umeleta kafara gani hii ya kijinga? Watu wako unaochukua chukua ovyo ovyo atakuja kuniua mimi. Samahani mkuu wangu. Mimi sikujua kama anawasha moto hivi. Ningejua, nisingemchukua. Nisingemchukua kabisa. Ah kunya ngisi wananichanganya sana hawa watu mimi nifanye nini Karunde unajua huyu mkuu sisi tumepigwa tumepigwa kabisa kwa sababu toka mda ule tunamsubiri hapa tuje tuweke mipango ya kumdhibiti Shemtoi yeye toka alivyoenda huko kwa huko eh. kwa, kwa, kwa Karaba hajarudi tena hapa Kilingeni sasa huyu ndo mkuu gani mkuu au mkuu maandazi eh. hata mimi pia nishaanza kuingiwa na wasiwasi kwa sababu kwa hali hii Tunakuja kupigwa tukio hapa na Shemtoi, alafu tutakosa mtu wa kutusaidia. Hili ni tatizo ujue. Huyu mkuu gani huyu? Yaani kwanza tushukuru sana Athumani hayupo. Yaani Athumani angekuwepo sijui ingekuaje mimi kitundu. Na hisi ndio huyu anakuja. Oh. Wanaume tumeumbwa. Makofi, makofi eh. kuhangaika. Eh. Mkuu, unajua sisi hatukuelewi ndugu yetu, unatetemeka, unaimba nyimbo za majonzi. Kuna shida gani? Tindi kalimbinuko. Kiasi cha maji kuja kwenye mtungi hadi kumwagika. Allah! 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 <laughs> Nafikiri hapa ndo wanapoishi wale vijana. Sasa siondoki hapa hadi warudi. Nataka niwaonyeshe kwamba mimi ndio simba dume. Huu leo ndio utakuwa uwanja wa vita. Hatoki mtu leo hapa. Eh. Tumemfukuza bungu bungu na malikia kwa sababu ya huyu mtu mamba. Sasa likitokea tatizo hapa, mimi karaba, huu mzigo utakuwa wa kwangu. Itabidi na mimi nijitoe. Mimi simo kabisa. Eh. Aha, hiyo sauti inaonyesha kwamba anakuja. Kunya ngishi, wewe shindo mjeu ulitaka untue uhai wewe. Leo umenifuata hadi huku magetoni. Kanga rubeta shasha leo nataka nikuonyeshe kwamba mimi Shemtoi sio mtu wa mchezo mchezo. Siku ile nilikupa tu nafasi ya kunichezea ila sasa hivi umeingia kwenye msitu wa vibwengo. Eh. Babu huyo, huyo babu kayakanyaga. Eh. Babu huyo, eh. babu kayakanyaga. Leo umeyakanyaga. Eh. Kijana, targeti yangu sio wewe. Nakumbuka wewe kwangu ni takataka tu. Sitaki kabisa kugusana na wewe. Nataka nikuonyeshe kwamba mimi nilizeli moja ambalo lina roho mbaya. Ngoja nikuonyeshe kitu. Ola! Ola! Kumbavu, nilikwambia mimi sitaki ujinga. Mimi ni simba dume. Umeona sasa nilichokufanya? Sasa bado ndugu yako Asmani Makofi lazima naye nimfanye kitu kibaya.
tulia hapo na utakuwa paka maisha yako yote pumbavu wewe. Utakosa mtu wa kukusaidia. Mimi naondoka. Eh. 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 Yaani sasa hivi hapa kumenuka. Kimenuka kwa kweli. Hapa sio kwa kukaa mimi karaba. Niondoke kabisa. Niende mbali. Yaani wakija hapa wasinikute kabisa. Wasinikute kwa sababu najua balali takaloenda kutokea ni balaa kubwa. Mimi sina uwezo wa kulisovu. Ni bora niondoke. Vipi babu? Umefanikisha? Yaani siamini kama umerudi salama babu yangu. Alija kukuta jambo huko. Mimi ndo nimeacha jambo kubwa la kustaajabisha huko. Nimemkuta yule Shemtoi ambaye nilimpiga hapa Kazimia. Kumbe hakufa, alikuwa hai. Nikakutana naye huko magetoni kwao. Nikamgeuza paka. Hapa ninavyokwambia huyo bwana nimemwacha katika hali ya upaka. Sasa kilichobaki ni kitu kimoja tu. Nimtafute Athman Makofi. Kisha nimpige tukio kama nililompiga ndugu yake. Lazima watanijua vizuri. Mimi ndiyo Simba Dume. Kweli kabisa, wewe ni Simba Dume. Una staili sifa. Simba Dume. Lina unguruma. Simba Dume. Lina unguruma. Am, am, sio kuunguruma tu linang'ata. Simba Dume linang'ata. Eh. Ana shida gani tena Shemtoi? Atakuwa amepata matatizo huyu. Lakini leo siendi kwa Shemtoi. Siendi kumsaidia hadi nimalizane na Mtumamba. Mtumamba leo lazima kieleweke kwanza. Mtumamba nakuja lazima leo ni kuaibishe. Pumbavu zako uliniaibisha wewe kuongeuza mie kondo. Leo lazima kieleweke pumbavu zako wewe. Eh. Mkuu wangu Mtumamba, mbona sikuelewi? Hiyo sentesi sijui tindika limbinuko kuja maji kwenye mtungi kisha kumwagika. Ndio maana yake nini hiyo ndugu yetu? Hapana hapana. Nyie eleweni tu kwamba tindika limbinuko ni kofi ambalo linanchanganya mimi kisaikolojia kabisa. Yaani sielewi hapa ndugu zangu. Er, sio bule. Kutakuwa na tatizo kwa kweli. Mkuu wetu mbona amechanganikiwa? Yaani amechanganikiwa kabisa anaongea vitu havieleweki. Tindika limbinuko amekutana nayo wapi? Au alikutana na Shemtoi? Mkuu wetu mtumamba. Wewe ndo jemedali. Tunakukubali sana hapa pangoni. Ndio maana tukakukubali pia uwe mkuu wetu tuongoze. Sasa kama unaongea vitu ambavyo havieleweki, yani sisi ndo natuchanganya kabisa. Tuambie, kuna jambo gani limekusibu? Hodi hodi naingia uwanjani kujimwaga. Mimi mtumamba, sio jemedali wala nini. Kitundu na Kalunde, nyie mimi ni maandazi tu. Eh, toba. Kitundu mwenzangu, tusaidiane. Kuna chochote umekielewa hapo. Maana mimi mwenzako sijaelewa chochote hapo. Kwa uelewa wangu mdogo, mimi nimeishia darasa la nne. Lakini nilikuwa napenda sana somo la Kiswahili. Kama sio majigambo hayo, basi ni ngonjela hizo ambazo wanazizungumza hapo bwana huyo mtumamba. Si ngonjela tu na majigambo. Mashairi yangu ni pambe. Leo ni leo, sijui kama nitapona. Eh. Mm, ehe. Hapo nimeanza kumpata kidogo. Hizo anazozungumza huyu bwana zinaitwa ngonjela kitaalamu. Lakini sasa mkuu wetu mtumamba, kwa nini ujiingize kwenye mambo ya ngonjela wakati unajua kabisa tuna jukumu moja tu hapa la kumdhibiti Shemtoi? Si kila mambo unayemuona ni mamba, wengine ni kenge. Mimi mtumamba sina tofauti sana na jongo maji. Eh, uwi, mimi ananichanganya huyu simuelewi. Kwa nini asiongee ukweli? Amepatwa na nini? Usipige kelele Kalunde asije akajua nipo hapa. Eh. Demu nimepokonywa. Athman Makofi mwenyewe huyu ambaye nilikuwa namuogopa amekufa. Sasa kuna maana gani ya kuwa mchawi? Au niache uchawi nianze kufuga kuku? Karaba, umefata nini tena hapa? Wewe si mke wa mtu? Na mme wako nimemuona kwa macho yangu lile ni katili, simba lile. Wanataka mimi nife. Mpinda mbavu mpenzi wangu, naomba unistili mwenzako. Nyumbani kwangu ni kwa moto, hakukaliki huko. Hakukaliki kivipi? Lile li bwana lako linakupiga? Mimi nilikwambia, tafuta mwanaume laini laini muoga. Sasa jenaume uliolichukua lile li simba lenyewe, mtumamba linaitwa mtumamba. Sasa si lazima likupige tu. Yaani ni bora tu sasa angenipiga yeye. Ila sasa ni ni, ni Athumani, nani Athumani Makofi? We, Athumani Makofi amerudi. 
Mungu wangu, we karaba we usinitaftie matatizo. We mi naondoka. Hola. Hola. Huyu nyie jamani. Sasa naondoka naenda wapi? Wakati hapa ndo nyumbani kwake. Amechanganikiwa. Kwa digili yangu na upambanuzi wa hali ya juu, diploma ya darasa la nne. Yaani inaonekana kabisa kwa namna anavyobwabwaja mtumamba hapa. Basi kuna tatizo kubwa, tena ni kubwa kweli kweli. Eh, nimewaambia pungozeni sauti, huyu bwana akijua niko hapa, basi nimekwisha mimi mtumamba. Ni nani huyo? Mbona hutuweki wazi? Ni shemtoi ama mtu gani ambaye unamuogopa we mtumamba? Si utuambie. Sasa nafikiri mtu mwenyewe ndio huyu anayekuja. Kimeumana. Kunyangisi. Huyu si Athumani Makofi huyu. Kifo, kifo. Eh. Kifo hakina huruma. Kifo, kifo. Kifo hakina huruma. Mwalimu eh. Njokonoe, mimi sina muda wa kupoteza. Ndugu yangu Shemtoi yupo matatizoni. Nataka niende nikamsaidie. Ngoja nikupige kimbola chako haraka. Allah. 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 Ah. Huyu ni ngedele kama sikosei. Ngedele huyu bwana. Athumani. Ufalume na ukatili umerudi. Eh. Umerejea tena. Uwi. Mtu mamba ngedele. Aisha ngedele. Huna jipya sasa pumbavu zako. Mimi naondoka. Hakuna mtu atakayekusaidia hapa. Eh. Jamani jamani mtu mamba mkuu wetu. Mungu wangu. Sasa natafuna nini? Eh. Kunyangisi kunyangisi athumani uwi Ebu tulia kwanza nataka niwaeleze kwa ufupi sana nini maana ya viumbe hai Viumbe hai ni kama vile milima mito mabonde eh. na mawe Je ngedele ni nini Viumbe visivyo hai hujumuisha wanyama eh. pamoja na mimea eh. Ngedele si kiumbe hai kwa kweli Kitundu unajua mimi sikuelewi sikuelewi kabisa Mada ya viumbe hai inakujaje tena hapa? Mimi sikuelewi. Kalunde, science ni ngumu sana kuielewa, lakini kiufupi wewe elewa tu kwamba ngedele si kiumbe hai. Eh, wewe kitundu wewe. Hebu tuliza akili yako vizuri. Tuliza wenge. Wewe ndo mwanaume pekee tu hapa ndani. Unatakiwa ongee vitu ambavyo vinaeleweka. Ongea vitu ambavyo vitaleta suluhisho ya hili tatizo. Usiongee utumbo. Udanganyifu aliyofanya huyu bwana kutuambia kwamba Athumani Makofi amefariki kumbe angali hai ndio unaomtafuna ameleta kondoo sijui kamtoa wapi kaiba kondoo za watu anasema heti yule ndo Athumani Makofi ona sasa kilichomtokea na huu mzigo sio wa kwetu sisi huu ni wakala ba eh. ehe hapo umeongea pointi huu mzigo sio wa kwetu kweli huu mzigo ni wa karaba kwa sababu karaba ndo alimleta huyo mtu kwanza wameacha tumefukuza ndugu zetu kwa sababu ya huyu mpumbavu. Sasa Karaba itabidi aje achukue huyu ngedere wake. Hewa, Karaba aje achukue mzigo wake. Sisi tubaki weupe, hatuna dhambi sisi. Eh, tena acha mimi niende kwa Karaba sasa hivi. Niende nikamwambie aje amchukue huyu kiumbe. Hatutaki kumuona hapa. Ah, mtumamba. Shujaa mdanganyifu. Umetudanganya e, mimi ndo mtumamba sijui nini na nini eh. kiboko ya Thumani Makofi eh. wapi leo umekuwa ngedele ndugu yangu sisi wenyewe hatuna uwezo wa kukusaidia ngoja kara baada ya kushukue atajua kwa kukupeleka eh. kama itachindikana kukusaidia kurudi katika hali yako ya kawaida mtumamba nitamshauri tu karaba akupeleke kwenye vivutio vya kitalii ili watu tu wajipatie pesa Ana la la na sumaka nani amfanyia huu mafia ndugu yangu Shemtoi yani wamgeuza paka kanga lubeta nasemaje nasemaje huyu aliyemfanyia hiki kitendo cha mafia cha udhalilishaji ndugu yangu Shemtoi atalipa narudia tena aliyefanya hiki kitendo cha mafia kwa ndugu yangu Shemtoi atalipa
mganga ndele huyu mganga ndele huyu eh. tuliza buika shimtoi nipo hapa mtaala wa Athman Makofi nimekusaidia nasemaje nasemaje huyu aliyekugeuza paka huyu aliyekugeuza paka lazima tuomuonyeshe cha mtema kuni ila huyu mganga ndele jamani kwa nini anapenda kunionea mimi yani alinipiga alimanushwa na niue nikaenda kuponea chupu chupu huko hospitalini sasa hivi tena nanigeuza paka yani kugeuzwa paka inauma kweli kweli utumbo unaenda kichwani kichwa kinaenda kwenye utumbo yani vitu viwili tofauti kabisa sasa ndugu yangu wa shumani naomba huyu mtu tumkomeshe tumkomeshe kabisa eh. nitampiga tukio la maajabu katikati ya jiji watu wote watashangaa halijawahi kutokea hilo kwa sababu yule mzee nilimpa onyo nikamwambia pale aondoke atuache sisi tule laha lakini hataki kusikia sasa ngoja tumuonyeshe mimi naona kama unachelewa Shumani au niende mwenyewe tulia Shemtoi hii kazi niachie mimi Shemtoi Ashumani eh. sasa hapa nafanya nini karaba ni bora niondoke tu kwa sababu mtu mwenyewe ambaye nilimfuata anisitiri amenikimbia yani anaogopa hata hapa nyumbani kwake anapaogopa Oje niondoke tu nirudi nyumbani kwangu. Kwa nguvu hizo ambazo nimekupa kijana, unaweza kupambana na mtu yoyote. Pia unaweza kumsaidia mtu yoyote mwenye matatizo. Kwa hiyo naona tuishie hapa. Nikuruhusu uondoke, uende ukaendelee na kazi zako. Tawile, tawile. Nashukuru sana mkuru. Shemtoi, acha nikamalizane na yule mzee. Hakuna kuweka viporo sasa hivi. Ni mwendo wa kuasulubu tu. Pumbavu zake. Naenda. Ehe, sasa leo nafikiri ndo anaenda kupigwa mwana ukome. Yaani huyu mganga ndele kayakanyaga. Mganga ndele huyo huyo kayakanyage 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 chikiki ashumani ndugu wateja kweni na amani mimi ndo simba dume na walinda hakuna mtu atakayefanya fyoko wala nini akija mtu akileta fujo mimi nitamfanyia kazi kweni na amani wateja DJ washa mziki watu waendelee kuburudika Babu, umemuona Athmani Makofi? Yule pale amekuja. Nilikuja hadi nyumbani kwenu, nikamgeuza ndugu yako paka. Wewe una bahati sana sija kukuta. Sasa umejileta mwenyewe. Umeingia mwenyewe kwenye msitu wa vibwengo. Leo sikuachi salama. Kumbuka ulinipiga kofi wewe mpaka ukaniziba masikio. Leo hapa hutoki na kugeuza paka shume utakuwa paka la ba Eh mbona imegoma? Ina maana wewe kijana mdogo una uwezo mkubwa kuliko mimi. Pumbavu, mchawi mashavu, mashavu makubwa kama furushi la magimbi. Nilikupa onyo nikakwambia uondoke hapa, lakini huku nisikiliza. Umetufuata mpaka magetoni. Ukamgeuza ndugu yangu paka. Sasa leo nataka nikupelekee moto. Na kupelekea moto, moto. Eh, mungu wangu, anataka amfanye nini babu yule? Allah! Allah! Mungu wangu, kamgeuza kibwengo. Eh! 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 Allah! Allah! Allah. Yaani wateja wote wamekimbia. Jamani jamani nyie. DJ Zima mziki kuna tatizo limetokea. Babu, eh. asa mbona bado anacheza tu na mziki umezimwa? Eh. 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 Kanga lubeta. Babu mashavu, kibwengo hana hakili timamu. Hata mkizima mziki ataendelea kucheza tu. Eh. Mungu wangu, sasa nitafanya nini mimi? Hata sielewi nifanye nini. Huyu babu kaya koroga amevamia msitu wa vibwengo. Kageuzwa kibwengo na yeye. Sasa itakuwaje? 
bosi naye sijui ni mpigie simu aje sijui ndo, ndo nifanyeje sasa sioni maana ya kuzima mziki maana kibwengo anaendelea kucheza tu DJ washa mziki eh. 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 yani hapa nipo nyumbani kwangu lakini sina amani sina amani kabisa kwa sababu najua jambo lolote linaweza kutokea jamani mtu mamba kayakanyaga ameyakanyaga kabisa tena kayakanyaga na miguu miwili Mungu wangu kumekuja sijui ni nani huyo anakuja He we Karunde mbona mpio mbio hivyo umefata nini hapa nyumbani kwangu ndugu yako mume wako kipenzi ambaye ulikuwa huishiwi maneno mdomoni ya kumsifia eh. mtu mamba kidume amegeuzwa ngedele hivi nimekuja hapa ni kuombe karaba ukatuondolee ile takataka pale pangoni hatutaki kuiona mtu mamba mtu mamba ndo nani mbona mimi simjui ka 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 mame hihungira limu karaba sasa hivi unajifanya humjui mtu mamba mtu mamba mwanaume ambaye ulimleta wewe mwenyewe ukasema kwamba huyu ana uwezo wa kumdhibiti ya thumani kwa huruka zenu za kutaka uongozi heti wewe uwe malikia na yeye awe mkuu wa chawi amegeuzwa ngedele tunaomba twende ukamchukue sisi hana kazi tena kwetu sikiliza wewe mimi mtu mamba simjui sina mahusiano naye sina undugu naye huo ni mzigo wenu wenyewe mimi simjui mtu mamba ondoka kwanza hapa nyumbani kwangu ko hiungila limu Wandele na wabwanga dino limu we karaba yani unamkataa mtu mamba leo hapa unasema kwamba humjui sio mpenzi wako yani kwa sababu tu kageuzwa ngedere sasa yule ngedere sisi tutampeleka wapi mpeleke kwa bibi yako nimekwambia Karunde ondoka nyumbani kwangu nimechoka hizo kelele zako mtu mamba mimi simjui pelekeni mnakopeleka huo mzigo mimi simjui ule mzigo ni wa kwako karaba tunakuletea hapa ngedere Pota tena ne karaba ule mzigo ni wa kwetu tutajua wenyewe kwa kuupeleka naenda nyumbani pumbavu nitakuwa mkali sana kwenye hili swala sitaki kabisa kuhusishwa na ujinga huo mzigo mimi nitaupeleka wapi karaba mimi sina uwezo je ni nani anaweza kuambatana na mimi katika kuutangaza ufalme wa baba aliye mbinguni Kitundu sina tofauti sana na Yuda msaliti nilimfukuza ndugu yangu bungu bungu pamoja na Malikia kwa sababu ya huyu ngedele mmoja eh. ziko wapi nusura zako baba yangu uliye mbinguni ona kijana wako kitundu unavyopata shida sasa nitampeleka wapi huyu ngedele mimi eh. shujaa mdanganyifu ambaye athmani makofi mwenyewe anamuita ishangedele Ulijaribu kuutikisa ufalme wa Athmani Makofi lakini wapi umeingia cha kike sisi hatuna msaada zaidi ya kukutupa kwa ndugu yako Karaba utaenda kwa Karaba wewe nafikiri ndio hao wanakuja Karaba aja chukue takataka yake Kitundu kazi tunayo kazi tunayo Karaba kaukataa huu mzigo kasema kwamba yeye hana ndugu wala mpenzi anayeitwa Mtumamba kwa hiyo hili balani la kwetu sisi kunyangisi sasa sisi huyu ngedele tutampeleka wapi Mungu wangu sasa leo ndo nimepata upambanuzi halisia kutokana na digiri yangu ya darasa la nne sisi watu wenye herufi za majina ya K yanaoanza na K ni wasaliti Kitundu Karunde na Karaba sisi tumewasaliti ndugu zetu Karaba ametusaliti sisi Itatokea na wewe Karunde unanisaliti mimi na mimi mwenyewe najisaliti. Eh. Unaongea ujinga gani wewe Kitundu? Mimi siwezi kukusaliti wewe hata siku moja. Mimi ni shauri tu tuwatafute wakina Bungu Bungu na Malikia waje watusaidie katika hili. Najua watatusema sana kwamba tuliwasaliti lakini tupige magoti tuwaombe waje wasaidiane na sisi kweli kabisa Karunde hapo umeongea jambo la maana ngoja mimi niende sasa hivi nikawatafute mahali walipo ili niwaombe msaada 
Shemtoi we shumani we pumbavu nimemgeuza kibwengo asiyekuwa na hakili timamu wazime mziki wawashe yeye anacheza tu pumbavu <laughs> mimi nilijua kwamba yule mjee shasha hivi litamkuta jambo kubwa <laughs> kaingia kwenye mshitu wa vibwengo naye amekuwa kibwengo mjee amekuwa kibwengo huyo <laughs> shuaini sasa shemtoi twende pale pale tukamwagilie moyo kwa raha zetu na chaji shasha ai na chaji ai ai na chaji shasha ai uyo hebu uzima mziki kwanza imekuwaje yule mzee awe vile bosi alikuwa anapambana na Uthmani Makofi lakini ghafla tu binivu tukaona amegeuka kuwa vile hata atuelewe Bosi, tena watu wenyewe wale pale washakuja. Karibuni sana wageni waalikwa. Ba nzima mpo nyie tu peke yenu. Wapatie soda tatu tatu za bure. Eh, hii bosi jamani. Yaani hawa maadui tena, alafu tuwape soda za bure. Bosi, hawa ni maadui zetu. Eh, acha ubishi Aisha. Nimekwambia wape soda tatu tatu. Hawa mabwana ni makatili. Itabidi twende nao kishikaji kama hivyo. Hatutaki soda, tunataka bia. Tupeni bia tumwagilie moyo. Swa dakta sieni walevi tutakabia hatunywi soda tunataka bia eh. shemtoi eh. ashumani utawala bosi kwa hiyo umekubali tuwape bia za bure kabisa hawa maswali mengi ya nini Aisha nimekwambia wape bia mimi nataka hawa mabwana walewe waondoke nikachukue mganga aje amsaidie huyu mzee arudi katika hali yake ya kawaida wewe unafikiri hiki kibwengo hapa kwa hali hii kuna mteja ataingia hapa. Kibwengo kinatisha hiki kinaogopesha. Eh. 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 <laughs> Kangalubeta. Babu Kibwengo hana akili timamu, anacheza bila mziki. DJ mwashie mziki. Mziki hatuwashi, mnamzalilisha babu wa watu. Huo ni uzalilishaji. <laughs> Hawataki kuwasha mjiki pumbavu zao. Shasha tuwaonyeshe kwamba sisi wenyewe ni mjiki tosha. Babu huyo, huyo babu. Ananesa nesa. Babu huyo, huyo babu. Ananesa nesa. Babu huyo, huyo babu. Ananesa nesa. Babu, ananesa nesa. Babu, ananesa nesa. Babu, ananesa. Ai babu, ananesa nesa. Kweli huyu babu hana akili timamu. Babu Kibwengo, Kibwengo hana akili timamu huyo. Eh. Aisha, mimi naenda kutafuta mganga Kiboko ili aje amsaidie huyu babu. Eh, hakikisha hawa mabwana eh, wanalewa kupitiliza ili hata nikija hapa nikiwakuta eh, wasio wanaelewa chochote. Eh, na pia eh, washa mziki tu, sio ni maana ya kuzima mziki kwa sababu yule Kibwengo anawasha moto tu. Washa mziki. Eh. Eh. Heshima yako mkuu wangu bungu bungu. Utukufu na nguvu ni wako. We mjinga umetumwe. Utukufu na nguvu vya bungu bungu vimetoka wapi? Wewe si ndio ulikuwa unamuita huyu chapati na maharage, maandazi. Leo ana utukufu na nguvu vya wapi hivyo? Mwenye nguvu na utukufu ni huyo mkuu wenu mtumamba, si bungu bungu. Kwanza na kushangaa sana kitundu. Huna aibu kuja kuongea huo jinga mbele yangu. Umesahau jinsi ulivyo nitukana Baba yangu bungu bungu mwenye nguvu na utawala naomba unisamehe mimi nimejitambua kwamba ni msaliti yuda na upara wangu huu kama kichuguu eh. nani awasamehe mbwa nyie tunajua mmepata tatizo huko ndio maana unakuja kulialia huku kwetu je msinge kuwa mmepata tatizo mkikuja kuomba msamaha si mkiendelea kututukana tu hatutaki Hivi we malikia naongea na wewe naongea na bungu bungu. Mbona unakuwa na mishoboko? Mikazo zero sio? Eh. Kitundu, naona bado unaendelea kututukana tu. Naomba uondoke. Hatutaki kabisa kukuona hapa. Nenda kamwambie mkuu wako mtumamba kwamba sisi hatutaki ushirikiano na nyie. Hasa ujumbe huo nitaenda kumwambia mtumamba tena. Mtumamba si kiumbe hai. Mtumamba kageuzwa ngedere. 
Eh, safi sana. Na hicho ndo tulikuwa tunataka kitokee. Kimetokea sasa. Maana nyie mmetutukana sana sisi. Oh, bungu bungu, na malikia. Nyie ni maandazi tu. Huyu mtu mamba ndiye kidume. Sasa kidume yuko wapi? Kageuzwa ngedere. <laughs> Mtajua hamjui sasa. Eh, ndo niliwambia mimi mnatema bigiji kwa karanga za kuonjeshwa. Eh. Kiufupi huo ndo mshahara wa usaliti. Sisi hatuna cha kukusaidia kitundu. Tunaomba uondoke hapa. Toka kabisa. Jamani, sasa mimi nimeomba mnisamehe. Tusameheni jamani turudi pamoja. Eh. Hujatuelewa. Nimekwambia sisi hatuna msaada. Ondoka. Malikia. Hebu mlambe kofi aondoke huyo. Eh. Ah, kunyangisi. Sijui mnabeba nondo. Mbona mikofi mizito hivyo? Naondoka. Eh. 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 Samahani sana bwana nilikuwa natafuta mganga nikaelekezwa hapa kwako. Eh bwana mimi nina matatizo yametokea huko kwenye shughuli zangu. Sasa nilikuwa naomba eh, kwa pesa yoyote unayotaka twende ukanisaidie. Mm, una bahati sana kukutana na mimi. Mimi naitwa Nondo. Uh, ni mganga maarufu sana hapa. Ndio maana watu wakakuelekeza kwangu. Una tatizo gani? Eh. Uh, mganga, ni tatizo kubwa kidogo. Kuna ndugu yangu bwana kageuzwa kibwengo. Sasa nilikuwa naomba kama inawezekana twende ukamrudishe katika hali yake ya kawaida. Mimi nitakupa pesa yoyote unayotaka. Mm, kweli hiyo ni kazi kubwa. Lakini mganga huwa hashindwi jambo. Twende nikakusaidie. Kalunde, wamenikataa. Wamenikataa kwa kweli. Na sio kunikataa tu hivi free free. Wamenikataa na kofi. Bonge la chuma, yani hadi sasa hivi hapa linavuguta kwenye mashavu. Toba, sasa tunafanya nini jamani? Tunampeleka wapi huyu ngedere sisi? Ngedere huyo, huyo ngedere. Aisha ngedere. Aisha ngedere, Aisha. Tuliza ubongo wako kitundu. Usijifanye chizi. Huu mzigo ni wa kwetu sote sisi wawili. Usijifanye chizi hapo ili uniachie unia mimi mzigo peke yangu. Karibu sana mganga kama unavyojionea. Ba haina hata mtu mmoja. Zaidi ya wale mabwana wawili pale a, na kibwengo yule anayecheza cheza tu pale. Asante sana bosi. Ah kweli bwana hakuna hata mtu mmoja. Ah 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 yule si athumani makofi yule. Ya, yeah, ndio mwenyewe, kumbe unamjua? Huyo ndo aliyefanya hili tukio la kumgeuza huyo bwana Kibwengo. Chemtoi, nimemuona Nondro, mchawi mwenye mdomo wa ndege, amekuja kupambana na sisi. Nondro, nimekuona. Eh. Bosi umezingua. Kwa nini hukuniweka wazi kwamba hawa mabwana ndo wamefanya hili tukio? Bosi, hii kazi mimi bwana hii, hii sio levo zangu. Tafuta mganga mwingine. Mama alinambia ni tulize kipembe mnato naenda nyumbani. Eh. Eh. Oh. Kumbe huyu mganga naye maandazi tu. Ashumani, mwambie tuongeze bia kama hataki tumwashie moto. Bosi mandevu, tuongeze bia kama hutaki na wewe tukugeuze kibwengo. Allah. Allah. <laughs> Usijitie uchizi kitundu. Hili ni tatizo. Na hili tatizo ni la kwetu sisi wote wawili. Inatakiwa tupambane, tulisovu, sio kujifanya unaanza kuimba imba nyimbo azieleweki ili ujichizishe. Haiwezekani. Kwani mimi nina hakili timamu Kalunde? Mbona mimi najiona kabisa sina hakili timamu? Sio kila mtu mwenye upara ana hakili ndugu yangu. Sisi wengine haya maupara ni kama majipu tu. Yaani ni kama ulemavu fulani hivi. Eh. Mimi mwenzako sasa hivi mimi ni chizi, kichaa, sijielewi kabisa. Kwa hiyo huyo ngedele utajua we mwenyewe cha kumfanya Kalunde. Simo, mimi Simo. Eti ngingi kichaa, huyo ngedele utajua we cha kumfanya. Kichaa ya nyoko. Yaani hapa kitundu ni kwambie tu. Wewe hakuna cha kichaa wala chizi. Hapa nitakiwa tutafute njia za kumsaidia huyu mtu mamba arudi katika hali yake ya kawaida. Hili ni tatizo letu sote wawili. Tangulini umemuona kichaa au mtu aliyelukwa na hakili kushiriki katika mambo ya kijamii Kalunde ama lengo lako unataka uninyanyase mimi kijinsia eh. mimi nimechanganikiwa umechanganikiwa saa ngapi wewe kitundu wewe ni mzima Ch chizi anajitambua wakati wewe unajitambua kabisa na unajua unachokifanya haiwezekani hili ni letu sote hakuna kunikimbia hapa 
Kwa hiyo huamini kwamba mimi ni chizi. Sasa ngoja uone hiki kitu ambacho naenda kukifanya. Hiyo ni biti hiyo. Nimeanza na biti. Sasa nakuja kwenye ngoma yenyewe. Mapela, mapela. Babu kaleta mapela. Na kifala ngacha kuku. Ai. Je, bado hujaamini tu kwamba mimi ni chizi? Mimi ni daktari wa machizi. Nitakulamba makofi hadi kichwa chako kikae vizuri. Hakili itakaa sawa tu. Eh. Mm, hapo naona imekaa sawa. Kwenye sekta ya makofi sasa huko ndo sitaki kabisa. Mimi nina hakili timamu sio chizi. Tuendelee kujadili. Tunafanyeje? Wewe mwanaume ndo unatakiwa unaambie sasa hivi kwamba tunafanya nini? Maana wale ndugu zetu wakina bungu bungu kule ndo kama unavyoona wametukataa. Tufanye nini sasa? Ila unajua sisi tumebeba mzigo wa Zambia ambao sio wa kwetu. Huu mzigo ni wa Karaba. Karaba kwa nini amkatae mtu wake? Haiwezekani. Ngoja mimi niende tena kwa Karaba. Nikamwambie aje achukue mzoga wake. Kweli hili ni punguani. Akishaongea jambo lake, hata punzi hajavuta kashaondoka. Malikia, vita yetu na Athmani Makofi bado haijaisha. Inatakiwa tumdhibiti yule mtu ili tuwe huru katika kuchukua makafara. Na sasa hivi mimi nina nguvu za kutosha naweza kupambana naye. Unaonaje turudi kwenye himaya yetu? Mkuu, ina maana unataka turudi tena kule tukaungane na wale wasaliti? Hapana, lengo sio kuungana nao. Lengo ni kurudisha ngome yetu iwe kwenye mikono yetu. Kama Kitundu na Karunde wataamua kuondoka, wataondoka. Lakini kama watakubali kuendelea kuishi na sisi ni sawa ili mradi tupate eneo zuri la kupambana na Athmani. Lakini kumbuka huko kuna tatizo yupo Nkedere ambaye hatujui tunaenda kumsaidia vipi. Kwa uwezo niliokuwa nao sasa hivi hakuna jambo linanishinda. Mimi naweza kumsaidia. Nie viumbe, mnataka niongee vipi ndo mnielewe? Nimesema narudia kwa sauti kubwa sasa. Nimesema hivi Huyo mtu mamba mimi simjui huo ni mzigo wenu nyie wenyewe tukio la mwisho kabla mtu mamba mkuu wetu kugeuzwa ngedele lilikuwa hivi karaba ulipandisha mashetani sijui ndio jini mahaba huyo ukiwa unamtaja kwa mahaba sana mtu mamba kwamba kipenzi changu kipenzi changu eh. naomba unifuate anakuuliza kuna shida gani ukamwambia mimi nina jini mahaba eh. twende huyo mkaondoka sasa leo ni katika hali gani ya umafia hadi umkatae we karaba twende ukachukue mzoga wako wewe we kitundu hebu tuliza akili yako vizuri kisha niangalie juu mpaka chini karaba cheupe mtoto nina rangi ya kiarabu unahisi mimi naweza kuwa na mahusiano na mtu mamba huo mzigo ni wa kwenu eh. wallahi kuzimu Udanganyi kabisa mtoto na rangi ya Kiarabu. Karaba, unanipandisha midadi ujue. Wewe, ushaanza kunitamani eh? Haya ondoka hapa. Mimi simjui huyo mtu mamba na usirudi tena hapa nyumbani kwangu. Karaba, punguza ukali basi. Je, kwa mfano nisiporudi, unanipa zawadi gani? Nisikilize vizuri wewe. Uwe umerudi, haujarudi, lakini ukiniingilia kwenye njia zangu, zawadi yako ni makofi tu. Yaani ulivotaja makofi tu kichwa ninasikia kibwada 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 naenda zangu nyumbani eh ndio wale wale tu vibiriti upele shasha shasha shaya kwenda kwetu kwa heri mwalimu kwa heri ya kuona na kesho tumekunywa bia za bure sasa sasa saya kwenda kwetu kwa heri mwalimu kwa heri ya kuona na kesho Allah Allah Bosi hapa kazi tunayo kwa kweli Mimi bado sijaridhika lazima nitafute namna ya kumsaidia huyu babu kwanza Baada ya hapo tutawadhibiti Ngoja nikatafute mganga mwingine Nimejaribu kumkumbusha historia na matukio lakini bado wamekataa kasema huu mzigo ni wa kwetu. Hebu tulia kwanza, achana naye. Hizo sauti zinamaanisha kwamba kuna mtu anakuja hapa. Ngoja tuone, ni nani huyo? Nimerudi kwenye himaya yangu. Jambo la kwanza kabisa nianze kumsaidia huyu ngedere 
aliyewadanganya Kunyangisi kaka kaka athmani Allah Allah